Hej, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Dudz, a to jest kolejny odcinek z gry Fable 3. Pierwsze, co na pewno rzuciło Wam się w oczy, to to, że udało mi się wreszcie trochę skustomizować swoją postać, trochę pofarbowałam ubrań i wreszcie mam rude włoskie, tak jak powinno być. Um, kolejna sprawa to taka, że na pewno za chwilę gdzieś tam zobaczycie, że nie mam tego miliona w złocie, który ostatnio udało mi się wyżebrać od tych drzwi. Nie mam dlatego, że zdecydowałam, że poświęcę ten milion na wykupienie konkretnych sklepów i wynajem domów po to, żeby ta kasa mogła nam się namnażać, a dlaczego to zobaczycie sobie za chwilę. Kolejna sprawa to taka, że broń, którą mam teraz przy sobie, udało mi się wszystkie ulepszenia do niej zrobić, dlatego za chwilę pójdziemy zobaczyć, czy to wystarczy, aby otworzyły się przed nami drzwi. A kolejna sprawa... To taka, że pamiętacie, jak byliśmy tu przy takim zwariowanym, ześwirowanym magu, no to udało mu się tą barierę już zdjąć i teraz ma e, kolejną prośbę odnośnie przeznaczenia pieniędzy na e, wykopaliska w mrocznym sanktuarium. My mu te pieniążki damy, dlatego żeby odlokowała nam się kolejna misja e, poboczna. O, jest i pan mag. Ah, greetings, my miscreant friend. Look, before you stands the dark sanctum, a sanctuary for all that is cruel and horrid and evil and tasty and, well, bad. <laughs> uh, still not really got that right. Anyway, uh, exciting, isn't it? Well, who knows what sinister knowledge and monstrous secrets lie within? Who knows what evil recipes, uh, what evil powers uh, wait to be uncovered? Okay. Eh? Po Power I could stąd. share with you. Pięć pieczęć, gili, uroczo. E, w dodatku udało mi się wreszcie za oh, excellent. Well, pieczęcia, I shall the um, odblokować te na pasie tu pewnie lezli śpi. Udało mi się odblokować um, czar wstrząs, o którym wam mówiłam ostatnio. E, kolejna sprawa. W Millfields są wrota, które znalazłam niedawno, między przerwami w odcinkach. E, ten kamienny portal podważa wartość tradycyjnych norm estetycznych. Próbowałam e, przed tym, tym, tym kogoś zabić, ale niespecjalnie, niespecjalnie mi się udało. I niespecjalnie mi się udało, w związku z tym mam nadzieję, że wy wiecie, jak te wrota e, otworzyć, ale my chcemy się udać... Pamiętacie, gdzie były te wrota? O, tu jest jakaś misja. Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj coś w ogóle jest. Dobra, za chwilę tam może zajrzymy. E, ale gdzie były wrota, które chciały w Morningwood? Czy tu były te... Tu są te wrota. Okej. Okay. Zobaczymy, czy, czy, czy to, że mam ulepszoną tą broń na trzy te tam klejnociki, to coś da. Czy muszę mieć naprawdę broń, która ma 100 e, obrażeń? Gdzie jesteście, moje wrota? Naprawdę, z, zaczęły mnie te wrota interesować. Tak jak wcześniej je olewałam, tak teraz mnie zaczęły naprawdę interesować. No, cześć. Patrz, mam broń. Is that a weapon? Nie. I thought perhaps it was a bottle opener. Słabo. Nawet się nie upodnieć nie mogę. All right. Now keep that up and see if I ever open your crazed swinger of unimpressive weapons. Oła. Czy czy muszę mieć faktycznie broń, która ma? Sto, sto obrażeń. Kolejna sprawa zainteresowało mnie teraz tutaj to. Co to jest? Wioska, wioska, obóz mieszkańców, rezydencja u pieszcy, dzielnica fabryczna, wioska, wioska. Hm. Ciekawa jestem, jak się tam dostać. No nic. E, w każdym razie zajmiemy się koronacją i sprawami bieżącymi, bo troszeczkę się rozproszyłam. Między odcinkami zrobiłam takie pomniejsze misje, które właściwie nie są ani ciekawe, jak to prowadzenie kogoś gdzieś tam, albo jakieś przesyłki, to nie jest specjalnie ciekawe, a zawsze jest 
opłacalne, bo daje mi trochę pieczęci. Dobra. W takim razie idziemy osądzić Logana i zajmiemy się wreszcie fabułą główną. Uuu. All stand to attention for the Queen of Albion. Dobrze. No, kurka, idź szybciej, ładuj się. Logan, former King of Albion, you stand accused today of crimes against the kingdom and its people. Those who brought you to justice will now speak. There's not a soul alive in the kingdom who hasn't suffered for his glory and plenty who've died for it. I says, let him have some death of his own. Look, I'm not one for lopping people's heads off, but we saw Major Swift executed. Like it was a bloody circus act. He deserves nothing less as far as I'm concerned. But aren't we better than that? Isn't that why we fought to be here now? I've seen what Logan has done to this city. People starving to death, children forced to work, but killing him now won't solve anything. It is not my place to decide his fate, but his betrayal condemned many of my people to death. He promised us salvation and then left us to face the darkness alone. I had good reason to break that promise, and I had good reason for the crimes you claim I committed. The day I returned to Albion, I received a visit from a blind seer, Teresa, our father's guide. She showed me the future of this kingdom. The darkness in Aurora is coming here, bringing death, destruction, the end of our way of life. The sacrifices I had to make, I did them to protect Albion. If a few had to suffer, it was to build an army. If a few had to die, it was to save a country. I have spent years preparing for this attack. Let me stand by your side now, and all my soldiers will be yours to command. Let us face the coming darkness, together. If this is true, if it's really coming here, we are all in grave danger. You have the power over life and death, sister. Nie, no nie będziemy go zabijać, tak spokój. Jak, jakże ja bym mogła Logana zabić? No przecież moja ulubiona postać w grze. This is not the time for revenge. We need your help, Logan. The Queen has made her decision. Logan's life will be spared. I know you will never forgive me for the things I've done. You told me so once, remember? Of course I do. But what matters now is that we defend our land. The castle is yours, and so is the throne. I'm glad to be rid of them. Okay. Nie, Logana nie mogłabym zabić. Przecież ja przecież jestem zakochana w Loganie jako postaci z gry komputerowej. Daj ci spokój. Logan rządzi. <laughs> You have fulfilled the first part of your destiny. You were little more than a child when you left the castle. You have become a hero, a leader, and now, finally, a monarch. But your journey is not yet done. Now you are queen, you can know the truth. Albion will soon be attacked, and the threat could not be greater. Darkness is coming to our land. It cannot be reasoned with, it cannot be halted. The ruler of Albion is all that stands between the world we inhabit and that darkness. That is why you had to take your brother's place. The course of history demands it. If you do not succeed, everything we know will come to an end. Why didn't you tell me all this at the start? It was never about Logan, was it? I told you what you needed to know, and I never spoke anything but the truth. With Logan on the throne, Albin would have been doomed. This much I know. Only with a hero wearing the crown do we stand a chance of survival. And how do I stop it? You won't. Its arrival is inevitable. One year from now, the darkness will fall upon Albion. All you can do is prepare, and hope to save as many of your people as you can. How you do so is up to you. Two paths lie ahead. 
You may keep the promises you have made and be known as a benevolent ruler. But understand that doing so will leave little to spend on the kingdom's protection and may lead you to disaster. It is not easy to be popular and keep the treasury full unless you are willing to sacrifice your personal wealth. But you may also choose to break those promises, to harm your people in order to save them. You will not lack the means to build the army you need, but you will be hated. This path will cast you in the role of a tyrant, as it did your brother. You have one year to do what Logan could not. Be the ruler that readies Albion for the greatest threat it has ever faced, and be the hero that can stand against it. Świetnie. Tak jak mówię, mamy wybór. Albo będziemy tymi dobrymi, albo tymi złymi. Ja na początku zapowiadam, że będziemy tymi złymi, ale też ciężko będzie złamać niektóre obietnice ze względu na to, że będziemy potrzebować pomocy tych, którym obietnice obieca obiecaliśmy spełnić. Dlaczego? Dlatego będzie to troszeczkę um, trudna sprawa, no nie da się ukryć. Tu na razie i tak nie możemy nic zrobić, więc po prostu z tym wyjdziemy. I zajmiemy się następnymi e, zadaniami na Dzień Królewski. E, no, czeka nas sporo dziwnych wyborów dzisiaj. A, i jeszcze coś musimy zrobić. Muszę wam coś pokazać. Your Majesty, I'm not sure what to say after receiving such news. The darkness that is coming. People won't understand what it means. Nobody could, without living through it first. We need to prepare. If we can't stop the attack from happening, we have to be ready when it comes. Having Logan's troops on our side is a good start. But you will need to raise a fortune to pay for the army we'll need. Hobson will show you the treasury. And I'm sure he can explain just how to fill it. Indeed I can. Then I will leave you to it. Ben and I will begin recruiting and training soldiers at once. If you will follow me, your majesty. Oh, how I have looked forward to this moment. Powiem wam, że jak pierwszy raz taką miałam, nie wiem, czy już wam to mówiłam, czy nie. Albion's royal treasure. Miałam taką pierwszą styczność z Hobsonem, to myślałam, że on będzie bardzo złym bohaterem i jeszcze zrobi nam tu jakieś problemy, ale... Jednak się okazuje, że nie. It's well, not as um, replete as one would like, but just imagine this room shimmering with hills, valleys, and plateaus of gold. A topography of riches going all the way up to the ceiling. It will require nothing less to build this army everyone is talking about. Which brings us to the second item on today's agenda, and one I'm personally very excited about. Setting the tax rate for the coming year. As you probably know, your brother was taxing the people rather heavily, and some say that this has led to poverty, starvation, and other societal ills. You have three clear choices, your majesty. One, lower the tax rate, which one could argue would help the poor and the hungry, but would also leave the treasury in a miserable state. Two, maintain Logan's policies. Not a popular move with the people, but moderately popular with the treasury. And three, and don't let my enthusiasm influence you in any way, Raise the taxes even further. True, many will suffer in the short term, but we will be able to protect the kingdom and run our fingertips over vast amounts of gold <laughs> in this very room. Cóż, What will it be? Nie możemy obniżyć stopy podatkowej, bo to sprawi, że będzie całkowicie pusty skarbiec. Moglibyśmy utrzymać stopę podatkową, ale to też specjalnie nic nie zmieni. Ale możemy też podnieść stopę podatkową, co no w pewien sposób podbije się na nienawiści um, mojej ludności do nas, ale nie złamie w żaden sposób żadnej, żadnej obietnicy, którą daliśmy wcześniejszym naszym um, dobrym duszkom, że tak powiem. Dlatego podnosimy stopę podatkową. Very well, your majesty. Ah, an arousing sight, is it not? 
Breathe in that gilded air. Our tax collectors have not wasted any time carrying out your wishes. Certainly some people will starve to death, but it's a small price to pay for the security of our land. If you carry on being this decisive, the treasury will soon be overflowing. Perhaps you can even take a little of the money for yourself. Wink, wink. However you decide to proceed, you should acquaint yourself with the Royal Ledger. It is a logbook that allows the reigning monarch to make deposits and withdrawals from the treasury. A most useful financial tool. But my, look at the time! You really ought to attend to the next item on today's agenda. Okay. Riva has a most intriguing proposal for you in Bowerstone Industrial. Now, I know you have had your differences, but it is time to put those behind you and work together. Nobody can raise money like Riva can, I assure you. I have seen to it that your appearance among the populace is well publicized. So, expect a crowd. Widzicie, cały mam cały czas mam 365 dni do ataku, czyli cały rok. Zapewne się dziwicie, czemu ja tak chodziłam po tym złocie. Otóż czytałam gdzieś, albo ktoś z was mi mówił, że kiedy jest tam jakaś określona liczba złota, to pojawia się skarb, który można e, otworzyć, tam coś w nim jest. Ale nie wiem, kiedy to się niestety dzieje. Dlatego będę troszeczkę ym, celować odnośnie tego, jak to zrobić. Don't tempt. Dobra. Jest łupieżca, jest i page. Oh, happy day! Her Majesty, the Queen of Albion, graces us with her radiant presence. I knew last time we met that you would emerge victorious from such public sibling rivalry. And now, here I am to assist you in filling your coffers till they are fit to burst. What better way to begin your reign than by reinstating one of my most successful policies? There is no greater waste than the idleness of our city's youth, but my employment scheme guarantees children of all ages will have something to occupy them, whilst ensuring our factories are properly manned. That's... it's just monstrous. Don't listen to him. You promised you would end child labor. Remember that promise now. And what would you have us do with the snotty little indigents? The only way Bowerstone is going to climb out of the gutter is through education. Nothing is more important to our future than that. Turn this factory into a school. Give the children of this city the chance they never had. A school? Hmm. Oh, that's an original <coughs> thought. Well, I teraz jest pierwsza taka sytuacja, w której mogę dotrzymać obietnicę, albo mogę ją złamać. I sęk w tym, że widzicie, że praca przyniesie mi znacznie więcej um, pieniędzy niż otwarcie szkoły, mimo że jest to tylko 200 tysięcy. Um, ja niespecjalnie zawsze przejmuję się losem dzieci, oczywiście. No fajnie, gdybym mogły się edukować, ale cóż, przykro mi page. Ten oto sposób złamaliśmy pierwszą obietnicę. The factory will be reopened as it was. We need all the workers we can get. A most astute choice, your majesty. I shall begin the necessary modifications at once. Nie będziemy dzieciaków wskazywać na siedzenie w szkole. After all we've done, you're no different to Logan. No cóż. Niestety nic na to nie poradzimy. Ale ktoś ucierpieć musi. Welcome to the reopening of Riva Industries Youth Center, where we care for your young 20 hours a day, teach them valuable skills and ensure they never ever get into trouble. One day I'm gonna snap and kill that sodding supervisor. Okay. My lady. 
Niestety ktoś musi cierpieć troszeczkę, aby większość. Aby większość nie ucierpiała bardziej. Wierzyłam, że te dzieci mnie wszystkie nienawidzą, no ale trudno. No, tak, tak jak myślałam. No, mówi się trudno, prawda? No. Wszyscy robotnicy mnie już nienawidzą. No cóż. Niestety. Ale jak widzicie, mamy już ponad milion w skarbcu, także... No, zmniejsza się przewidywa przewidywana liczba ofiar, także to już jest coś. Ale ciągle nie to. E, rzucimy okiem na mapę. Zobaczymy, jakie są zadania poboczne, jakie się odblokowały. Hmm, nic ciekawego. Dobra, czyli się przeniesiemy chyba po prostu do zamku, bo... Nie chcę mi się tam na piechotę biec. <grych> Lenistwo, ale też zaoszczędzimy trochę czasu na szybkim podróżowaniu. Mm. Ach, i jeszcze jedna rzecz, znowu bym zapomniała. Wiem, że ładowanie za ładowaniem, ale muszę wam jeszcze coś pokazać najpierw. Spytałam was w ostatnim odcinku, <grych> jak nazwać... Um, Moje dziecko. W związku z czym widzę, że jest już troszeczkę wyrośnięte. Nazwałam go Farcik. Nie wiem, czy był to... Nie pamiętam, czy był to pomysł, ale ktoś z Was właśnie w komentarzach um, podał mi taki pomysł, aby dać mu na imię Farcik na cześć e, żołnierza Farcika. Tak też zrobiłam, myślę, że to e, najodpowiedniejsze imię dla małego chłopca w tym przypadku. Bałam się, że będzie to dziewczynka, no ale jednak jest chłopiec, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mamy księcia, także... Chodź. Idziesz, a wy mnie też nienawidzicie? Nie, wy mnie nie powinniście nienawidzić, nie? Bo ja wam obiecam odbudować um, akademię. I'm at your command. There's a bounty to be earned if you fancy it. We've got another escape Dobra, prisoner on the loose. Dobra, zobaczymy, czy się otworzą. Chodź, dziecko. Ty się tam obudź. You've got a cut on your hand. How did you get that? No, cześć. Otworzysz się może? I fear that I shall never look upon beauty or innocence again. Nie. Okay, see you later. Nie? Are we going somewhere special then? Otwórz się. Are you married? Perhaps the two of you together could create something beautiful and pure. I really need some help. I want to get chłopie. Przecież I need prowadziłam ci dziecko, powinieneś się otworzyć. Anything you could show me. Anything you could create for me. No. Hello there, your majesty. No stary, to moje well. dziecko jest. Nie działa. Kurde, czemu nie działa? I fear that I shall never look upon beauty or innocence again. No, Może mam jakiś gest zrobić, nie wiem. Jestem mordercą, spadaj. Our house is the worst ever. Are you married? Perhaps the two of you together could create something beautiful and pure. Today's a good day. Look at him. Okay. He's beautiful. He is absolutely. I cannot find the words. I had forgotten what beauty was, but this child. Oh. He is just. <laughs> 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 no, you are. I, 
cannot even. <laughs> Thank you. Thank you both. I will now. <laughs> oh, yeah. I'm sorry. Uh, sorry. He's just so innocent, so sweet. I. <laughs> oh, come on. I'll push it for uh, it felt good to let it out. Maybe there is still some goodness in the world. Maybe... Oh, oh I think I hurt something. Wait. I want to be like you when I grow up. Nie, no, całkiem spoko na chłopczyk. Ostatnia kolejka? Co to jest? Przyznam się, że się trochę boję. Okay. To baczmy. O ja pierdolę. Kasia trupy. Aha. I co mi to w sumie dało, że nie wiem, dostanę coś? Oprócz tańczących kości trupów? Hm. Da się w jakąś interakcję z wami wejść? No. A -a. No, -a. nie da się. Coś tu za domem może jest, nie wiem. Um, co ty robisz? Mm, więcej kości trupów. A, słodkie. A, świetnie. Mam nadzieję, że to było warte zachodu. Średnio dostałam trochę pieczęci. Złoto ma chyba troszeczkę. Nie, nieważne. Ma troszeczkę większą wartość w tym momencie dla mnie. Jeszcze się przejdziemy w koło domu, tak dla pewności, że tam nic na pewno już nie ma. Bo byłoby trochę smutno, gdybym sobie stąd poszła tutaj, jednak by. Coś było, nie? Tam się nie da przejść. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Wrota otworzone, to spadamy. Pamiętajcie proszę, dajcie znać, czy wiecie, jak otworzyć te wrota w Millfields. Bardzo mnie to zastanawia, czy się da. I w jaki sposób się da, bo tam trzeba zrobić coś... sprzecznego z powszechnie przybranymi zasadami moralności. A też niespecjalnie wiem, o co, o co może tam... Um chodzić. Więc, więc, więc przyda mi się bardzo wasza e, pomoc. W takim razie ciśniemy do zamku z powrotem. Tak. Nasz farcik... O kurczę, zapomniałam o farciku. Zostawiłam dziecko w Brightwell. Oj, to... To nic. No jak ładnie salutują. To są... Damy dworu! God, trzeba im zmienić styl. Mam ostatnie wrażenie, że kolory są jakieś takie, nie wiem, bardziej intensywne w tej chwili. Może mi się wydaje. Dobrze. Dzisiaj decydujesz, co jest zrobione z tym Powerstone Old Quarter. Site of the Battle for Albion. Paige will offer her proposal. Reva shall stand against her. You may speak, Your Majesty. Our victory came at a great cost to the city. You have done little to improve the lives of your citizens since you came to power. But it's not too late to start. 
I ask that the old quarter be rebuilt and its former residents rehomed. You wouldn't just be helping those in great need. You'd be sending a message to your people. They're scared, Your Majesty. Let them know they can count on you. Your Majesty, the old quarter was indeed devastated by your glorious triumph, but as its name subtly implies, it was old. The cost of rebuilding the area would be a colossal waste of money, and the people who called its decrepit shambles of streets and houses their home are better off without it. Besides, one must question what they have to offer our society. Why build homes for the inept and the unskilled? I recommend you reject Page's proposal and keep the money for more deserving endeavors. It was our actions that caused the devastation, Your Majesty. Hmm. But the final decision rests with you. Też jest stosunkowo trudna decyzja. Bo okej, okay, zniszczyliśmy to, więc powinniśmy to odbudować. No, ale z drugiej strony. Kurczę, to tak jest pół miliona, nie? The more people there are on the streets, the more problems you'll have in the long run. Cholera jasna. How will we commemorate your victory if we touch even one stone of that magnificent monument to your greatness? Hmm. W sumie u Page już i tak mamy przesrane, więc trudno. Now is not the time to build houses. We have other priorities. The request is denied. The Queen has reached her decision. The old quarter shall become a monument to our victory and is to be left untouched. Sanity prevails. And, and do not fret. I shall make sure there is no negative publicity attached to your decision. You have turned your back on those who need you the most. I wonder if anything has really changed since we overthrew your brother. Hmm. No tak, to był bardzo ciężki dzień. Jeśli można to tak Despite the heartless demands of the greedy few, we are proud to announce that the historic site of Bowerstone Old Quarter will forever be preserved as a monument to this city's greatest triumph. Join me, Reva, in saluting our proud heritage. Hmm. Bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. Is there a more beautiful spectacle than a big pile of gold? <laughs> Forgive me the rhetorical question. In any case, we are certainly doing well, but we are still short of the target. As a matter of fact, our very first order of business might have a bearing on our financial situation. The time has come to decide the annual town guard budget. As you can imagine, the people like to complain about crime and the lack of safety on our streets and are calling for more guards than your brother was ever willing to pay for. You have three choices, Your Majesty. Leave the budget as it is. After all, the people have grown accustomed to murder, theft and contraband. Increase the budget and fill the streets with soldiers keeping the peace. A rather costly solution. Or take a more considered approach by lowering the budget. For what is the point of a safe, well-policed kingdom when it is too poor to protect itself from certain annihilation? Hmm, utrzymamy budżet na straży. To jest też stosunkowo ważne, żeby ludzie czuli się jako tak bezpiecznie, ale niech będą takie, jak ustalił je Logan. Indeed, Your Majesty. Why make any changes in such an innocuous matter? So people don't feel safe. Is that such a terrible thing? Let us now turn our attention to the rest of today's business. Here is the royal schedule I have prepared. Zmiana w stroju pałacu. Status Aurora wyrusz w podróż pełną przygód i odkryć. Dobrze, w takim razie zajmiemy się w tym e, w kolejnym odcinku. As you can see, you have a busy day in the court, but a tremendously enjoyable one. 
Decoration is a passion of mine, and I simply cannot wait to see your choice. The interior designers await you in the throne room. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.